In June 2022, the northeastern part of Bangladesh experienced the worst flooding in living memory. Heavy rains in Bangladesh and from the Indian state of Meghalaya caused devastating flash floods in the nine districts of that region. Nearly 80% of the region was engulfed by the rising water affecting more than 7 million people. Almost 90% of Silet and Shunamganj districts went underwater. The flood not only disrupted telecommunications but also severely damaged air, rail and road communication between Dhaka and Silet divisions. As one of the biggest humanitarian organizations and an auxiliary to the public authority, Bangladesh Red Crescent Society BDRCS acted immediately in the government's effort to support those affected by the flood. Tindin. খুব কষ্টই গেছে খাবার দাবার কিছু ছিল না কারেন্ট ছিল না জিনিসপত্র টানানো করতে গিয়ে আমার মা অসুস্থ হয়ে যায় তারে ডাক্তারে নেওয়ার মতো কোনো একটা নৌকা বা যাতায়াতের কোনো সোর্স পাই নাই আমরা এরা একটু পাঁচ টাকা রাস্তাটা যাবে ওরা যাচ্ছে 4000 টাকা 3000 টাকা নৌকার সংকট এরপরে আমি নিচে চোখে দেখছি আমার মা কতটুকু কষ্ট করছে জোরে খিচুনি উঠে গেছে তার তাকে নেম ডাক্তারের কাছে যেতে পারতেছিলাম না তো ওই সময়টা আসলে আমাদের খুব খারাপ কাটছে এটা যতবারই মনে হয় বৃষ্টিটা কমলো আমি আবার বের হয়ে যাই ইউনিটে আসি এসে আমরা ওই যে পানি পানি বিশুদ্ধ কল ট্যাবলেট তারপরে বিশুদ্ধ পানি কিছু শুকনো খাবার এগুলো আমরা আশ্রয় কেন্দ্রের মধ্যে বিতরণ করতে থাকি তখন থেকে আমাদের কাজটা আবার শুরু হয়ে যায় টু অ্যালিভিয়েট দ্য সাফারিং অফ দোজ এফেক্টেড বিটিআরসিএস উইথ দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিস আইএফআরসি আইএফআরসি মেম্বারশিপস এন্ড अदर পার্টনার্স started flood response operation to provide the affected communities with cash, water, sanitation and hygiene, wash, shelter, health and livelihood support. Over 500 dedicated volunteers and staff worked tirelessly before, during and after the disaster. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মাধ্যমে আমরা দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষদের বা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অপরিহার্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আমরা সেবা প্রদান করে থাকি যেমন তাদের উদ্ধার কার্য চালানো বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা খাবার ব্যবস্থা করা শুকনো খাবার এবং রান্না করা খাবার পাশাপাশি হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবা এবং তাদের মানসিক সেবাটাও আমরা নিশ্চিত করে থাকি বন্যার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া পরে লাল চান্দল আইসে নাই আমরা নাম নিচ্ছে নাম নেওয়া পরে আমরা তরা বাজার প্রায় চাইট হাজার টাকা নিচ্ছে পরে মিটিং টিটিং গাইয়া তো টেকা বিশ হাজার দিছে টিন দিছেন তিরিশ টাকা বাথরুম লাগি দিছেন নয়টা টেকা দিছেন বাথরুম লাগি দশ হাজার হাতরা দিছেন আরে দিছেন টিন হাটবার খেঞ্চি দিছেন টিসু দিছেন মেয়ে লোকের ব্যবহার এই জিনিস একটা আছে এইটাও দিছেন তো গোর্দার বাইন দেয় বাথরুম বাথরুম বাইন দেয় খয়রে আমরা ফুরে সৃষ্টি আমরা রোনে অন্য ভালো হয়েছে With an unwavering commitment to long-term recovery, the flood operation included various support beyond those early days of flash floods. To help the affected community recover, more than 90,750 flood-affected people were reached with multi-purpose cash grants in Silet and Shunamganj districts. Recognizing the urgent need for shelter repairment, over 4,400 flood-affected families received tarpaulins, while 2,700 families were provided with emergency shelter toolkits. As part of the recovery effort, 1,200 families received conditional cash grants for house and latrine repair. These supported them to rebuild their homes and find comfort in the devastation. Bangladesh <laughs> Kitchen Society for Kotege. আমি সাড়ে চার হাজার টাকা পাইছি আরও সামান্য পাইছি তেল সুজি সাবন বিভিন্ন ধরনের আইটেম আমি ওগুলো পাইছি পাওয়ার পরে বাড়িতে আইছি এগুলো নিয়ে আড়ি 
বাচ্চা কাচ্চারা লুইয়া বাঙ্গা করো তখন এখন তো মাসাল্লাহ পড়বে না রেড কিছেন টেকা দিছেন টিন দিছে গড় বানাইছি লেট্রিন দিছেন লেট্রিন বানাইছি এখন সুখী মাসাল্লাহ BDRCS has identified 620 families from Silet and Shunamgonz districts to provide a cash grant of 25,000 taka per family, aimed at assisting them in their economic recovery. Moreover, 35 individuals with disabilities have been provided with the necessary assistive devices and financial support they needed. Through the determined spirit and dedication of our volunteers like Farzana, BDRCS left an indelible mark on the lives of those affected by the floods in Silet. Through cash grants, shelter repair support, livelihood support, water, sanitation and hygiene support, and psychosocial support, families are able to rebuild their homes and regain a sense of stability to cope with the harsh post-flood reality. BDRCS has been working with local government, communities and other partners to build resilience, preparing people for future disasters. As the region moves towards long-term recovery, it is crucial to acknowledge the invaluable role played by BDRCS in providing immediate relief and facilitating the rebuilding process for communities devastated by natural disasters.